విశ్వసనీయుడైన యేసు క్రీస్తు వారి అత్యంత నమ్మదగిన శ్రేష్టమైన నామములో నేటి దైవారాధనకు విచ్చేసిన మీ అందరికీ కూడా క్రీస్తు పేరట శుభములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈరోజు దైవారాధన కొరకు ఎంపిక చేయబడిన లేఖన భాగం ఆది కాండం ముప్పై తొమ్మిదవ అధ్యాయం మరి అధ్యాయాన్ని ధ్యానించడానికి ముందుగా నేటి ఆరాధనకు క్రొత్తగా ఎవరైనా వచ్చిన వారు ఉంటే ఒకసారి లేచి నిలబడవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాను ఎవరైనా నూతనంగా ఈ వారం కానీ గత వారం నుంచి కానీ నూతనంగా వస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఎనీ అదర్స్ రైట్ థ్యాంక్ యూ రైట్ చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం తండ్రి నీకు వందనాలు నూతనంగా వస్తున్నటువంటి వీరి కుటుంబాలను బట్టి నేసిలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం వారు ఎక్కడి నుండి వస్తున్నారో ఏ ప్రాంతం నుండి వస్తున్నారో వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోమని నీ సన్నిధిలో వేడుకుంటూ ఉన్నాం నీ మందిరంలో దొరికే నీ వాక్యం అనే ఆహారం ద్వారా వారు నిండుగా దండిగా పోషించమని ఏ సునామములో ఈ మనవులు సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ థ్యాంక్ యూ ఆది కాండం ముప్పై తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఈరోజు మన ధ్యాన భాగం దయచేసి బైబిల్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ మీ బైబిల్ తెరిచినట్లయితే ఈ ముప్పై తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో మొదటి వచనము నుండి నేను చదువుతున్నాను ప్రతి మాటని బహు జాగ్రత్తగా గమనించమని ప్రభు పేరట మీకు మనవి చేస్తున్నాను ముప్పై తొమ్మిదవ అధ్యాయం మొదటి వచనము నుండి యోసేపును ఐగుప్తునకు తీసుకొని వచ్చినప్పుడు ఫరో యొక్క ఉద్యోగస్తుడును రాజ సంరక్షక సేనాధిపతియునైన ఫొతిఫర్ అను ఒక ఐగుప్తీయుడును అక్కడికి అతని తీసుకువచ్చిన ఇష్మాయుల యొద్ద అతనిని కొనెను యుహోవా యోసేపునకు తోడై ఉండెను గనుక అతడు వర్తిలుచ్చు తన యజమానుడుగు ఆ ఐగుప్తిని ఇంట ఉండెను యహోవా అతనికి తోడై ఉండెననియు అతడు చేసినదంతయు అతని చేతిలో యహోవా సఫలము చేసినియు అతని యజమానుడు చూచినప్పుడు యోసేపు మీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను దయచేసి పెన్నులు పెన్సిల్ ఉంటే ఆ కటాక్షం అనే మాట అండర్లైన్ చేసుకోండి రెండవ వచ్చిలో వర్దిల్లెను అనే మాట అండర్లైన్ చేసుకోండి మూడవ వచ్చిలో సఫలము అనే మాట అండర్లైన్ చేసుకోండి గనక అతడు అతని యొక్క పరిచర్య చేయువాడాయను మరియు అతడు తన ఇంటి మీద విచారణకర్తగా అతనిని నియమించి తనకు కలిగినదంతయు అతని చేతికి అప్పగించను అతడు తన ఇంటి మీదను తన కలిగిన సమ కలిగినంతటి మీదను అతన్ని విచారణకర్తగా నియమించిన కాలము మొదలుకొని యహోవా యోసేపు నిమిత్తము ఆ ఐగుప్తిని ఇంటిని ఆశీర్వదించెను యహోవా ఆశీర్వాదము ఇంటిలోనేమి పొలములోనేమి అతను కలిగిన సమస్తము మీద ఉండెను తరలవంచండి ఆత్మ సహాయం కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం ఆచారంగా తరల మాత్రమే వంచకుండా మనస్ఫూర్తిగా మనసులు కూడా దేవుని సందులో వంచి ఈ ప్రార్థనలో ఏకీకరించవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాను మహోన్నతుడమైన పరమ తండ్రి మంచి మనసున్న గొప్ప దేవ నమ్మిన వారి జీవితాల్లో మహత్ కార్యాలు అద్భుత కార్యాలు చేయగలిగే గొప్ప తండ్రి నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం నీ దయచేత నీ కృప చేత మరొక ఆదివారాన్ని మా జీవితాల్లో మీరు బహుమానంగా అనుగ్రహించినందుకు నీకు వందనాలు కేవలము నీ కృప చేత మేము ఇంకను ఉనికిని ఊపిరిని కలిగి ఉన్నామని మేము నమ్ముతూ ఉన్నాం నేటి దైవారాధనకు నువ్వు తీసుకొచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని బట్టి నీకు స్థుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం తండ్రి నీ లేఖనాలు ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలని నువ్వు రాయించేవో ఆ విధంగా అర్థం చేసుకోవడానికి మా శక్తి మా సామర్థ్యం సరిపోదని మేము ఎరిగి నీ పరిశుద్ధాత్మ సహాయం కొరకు ఈరోజు వేడుకుంటూ ఉన్నాం నీ పరిశుద్ధాత్మను మాకు అనుగ్రహించండి నీ దాసుడిగా నీ మాటలు ప్రకటిస్తూ ఉండగా మాట్లాడుతున్న నాలోనూ వింటున్న నీ ప్రజల్లోనూ నీ ఆత్మకార్యాలు జరిగించమని వేడుకుంటూ ఉన్నాం ఈరోజు ఈ వర్తమానం ద్వారా ఎవరికి ఏ మాట అవసరమో ఆ మాటను వినిపించి బలపరచమని ధైర్యపరచమని నీ సన్నిలో వేడుకుంటూ ఉన్నాం తండ్రి నేను సంపూర్ణంగా తగ్గించబడాలి మీరు పరిపూర్ణంగా హెచ్చింపబడాలని కోరుకుంటూ ఈ సమయాన్ని సందర్భాన్ని ఈ ఆధ్యాత్మిక సహవాసాన్ని నీచితలు పెట్టుకుంటూ యస్సు క్రీస్తు వారి ఘనమైన దివ్యమైన నామములో ఈ మనవులన్నీ సమర్పిస్తున్నాము పరమ తండ్రి ఆమె ఆది కాండం ముప్పై తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఈరోజు మన ధ్యాన భాగం ఈరోజు నేను మీతో మాట్లాడుతున్న సందేశం 
ఒంటరితనములో దేవుని తోడు లేకపోతే అన్య దేశములో దేవుని తోడు ఈ ముప్పై తొమ్మిదో అధ్యాయం చాలా అద్భుతమైన అధ్యాయం ఈ అధ్యాయం చెప్తున్నప్పుడు నా జీవిత అనుభవాన్ని చెప్పక తప్పదు నా జీవితంలో మొట్టమొదటిసారి విదేశీ ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు నేను చైనా నుంచి కెనడా వెళ్తున్న రోజు నాకు బాగా జ్ఞాపకం నేను బీచింగ్లో ఫ్లైట్ ఎక్కాను ఆ బీచింగ్లో ఎక్కిన ఫ్లైట్లో ఇంచుమించు మూడు వందల డెబ్బై ఐదు మంది పైనే ఉన్నారు ప్యాసింజర్స్ అందరూ అందరూ కూడా చైనాలో ఎక్కానేమో అందరూ చైనీస్ పీపుల్ ఉన్నారు ఆ ఫ్లైట్ అంతా నేను టికెట్ తీసుకున్నప్పుడు విండో సీట్ కావాలని తీసుకున్నా నా పక్కన కూర్చున్న ఆయన అటుపక్క కూర్చున్న ఆయన నాకన్నా మూడు రెట్లు బలవంతులు ఒక్కొక్కరు కాబట్టి వాళ్ళ అంత బలమైనటువంటి ప్రజల మధ్య నేను ఆ చివరిని విండో దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు ఆ చైనీస్ భాషలో ఒక్కొక్కరు రకరకాలుగా కేకర కేకర భాషల్లో మాట్లాడుతుంటే ఆ రోజు నాకు అనిపించింది అరే తెలుగు మాట్లాడేవాళ్ళు ఒక్కరు కనబడితే ఈ విమానంలో ఎంత బాగుండేది అనిపించింది ఒక్కరు తెలుగు మాట్లాడేవాళ్ళు ఉంటే ఎంత బాగున్నా అనిపించింది ఆ మాట అనుకున్న కొద్ది నిమిషాలకి ఒక స్వరం వెనక నుంచి ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు నేను ఫ్లైట్ ఎక్కేశాను మీరు ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చేయండి అని తెలుగులో మాట్లాడారు ఆ తెలుగు భాష వినగానే నేను ఒక్కసారిగా కుర్చీ లంచ్ లేచి నా పైన లగేజ్ పెట్టుకునే క్యాబిన్ ఉందని కూడా మర్చిపోయి ఆనందంతో లేచి నెత్తిని గట్టిగా తాక్కున్నాను గుర్తింది అది ఎనివే వెనక్కి తిరిగి చూస్తే ఒక అమ్మాయి ఫోన్లో తెలుగులో మాట్లాడుతుంది నేను ఫ్లైట్ ఎక్కేశాను మీరు ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చి రిసీవ్ చేసుకోండి అని నేను వెంటనే ఆ అమ్మాయిని చూసి తెలుగువా అని అడిగాను ఆ అమ్మాయి నన్ను చూసి మీరు తెలుగుయేనా అన్నారు సో దాట్ టైమ్ ఐ అండర్స్టూడ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ భాష యొక్క ప్రాముఖ్యత ఒక దేశాన్ని దాటినప్పుడు దాని విలువ తెలుస్తారు విషయం ఏంటంటే ఆ అమ్మాయిని వాళ్ళ అత్తగారు పెళ్ళది చేసేసి పంపిస్తూ ఉన్నారు తన అత్తగారి ఇంటికి వెళ్తుంది ఆ విమానం అంతట్లో ఇద్దరే తెలుగోళ్ళు మిగిలిన అందరూ రకరకాల దేశాలకి భాషలకి చైనా దేశానికి చెందిన వారు యు నో వెన్ గాడ్ ప్లేసెస్ యూర్ అ డిఫరెంట్ కంట్రీ నేను దేవుడు తీసుకెళ్ళి వేరే దేశంలో పడేసినప్పుడు నీ జీవితం ఎలా కనిపిస్తుంది నిన్ను దేవుడు తీసుకెళ్ళి వేరే ప్రాంతంలో పడేసినప్పుడు నీకు ఎలా కనిపిస్తుంది నీ భాష కాని ప్రజలు నీ సంస్కృతి కాని ప్రజలు నీకు తెలిసిన కల్చర్ కాని ప్రజల మధ్య నిన్ను దేవుడు తీసుకెళ్ళి పడేస్తే నువ్వు ఎలా స్పందిస్తావో ఆది కాండం ముప్పై తొమ్మిదో అధ్యాయంలో అదే జరిగింది యోసేపును దేవుడు తీసుకొని ఐగుప్తు దేశంలో పడేశాడు చాలా జాగ్రత్త వినండి ఈరోజు సందేశం ఒంటరితనంలో దేవుని తోడు దాట్స్ వాట్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ఆది కాండం ముప్పై తొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఆ యోసేపుని తీసుకెళ్ళి ఐగుప్తులో దేవుడు పడేశాడు ఆ ఐగుప్తు ప్రజలు వాళ్ళ భాష వేరు వాళ్ళ సంస్కృతి వేరు వారి సాంప్రదాయాలు వేరు వారి కట్టుబాట్లు వేరు వారి జీవితం వేరు వాళ్ళ ప్రతి లైఫ్ స్టైల్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అలాంటి ప్రజల మధ్య యోసేపును పడేగా ఒకటో వచ్చిలో మనకు రాయబడ్డ మాట ఏంటంటే ఫొరో రాజు యొక్క కమాండర్ సైన్యం అంతటికి కమాండర్ రాజ సంరక్షక అధిపతి అతడు వచ్చి ఈ యోసేపుని కొన్నాడు అతని పేరు ఫొతిఫర్ సో బైబిల్లో మనకు స్పష్టంగా తెలియబడుతున్న మాట ఏంటంటే హీ వాస్ బాట్ కొనబడ్డాడు బానిసకి హక్కులు ఉండవు బానిసకి స్వేచ్ఛ ఉండదు బానిసకి ఏమాత్రం కూడా ఫ్రీడమ్ రైట్స్ ఇది నా హక్కు ఇది నా స్వేచ్ఛ అనడానికి లేదు బానిస విల్ నెవర్ హ్యావ్ దోస్ రైట్స్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ ఇప్పుడు ఫొతిఫర్ వచ్చి ఎప్పుడైతే తిన్ని కొని తన ఇంటికి తీసుకొని వెళ్ళాడో యోసేపు జీవితం అన్నల చేతిలోంచి అమ్మి వేయబడి పరాయి దేశంలో బానిసగా వెళ్ళి ఐగుప్తు ఫరోకే రాజ్య సంరక్షణ అధిపతిగా ఉన్న ఫొతిఫర్ ఇంటికి ఒక బానిసగా ఆ ఇంట్లో అడుగు పెట్టాడు చాలా జాగ్రత్తగా ఈ మాట గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక బానిసగా ఆ ఇంట్లో అడుగు పెట్టాడు నేను బైబిల్లో ఈ రెండవ ఈ ముప్పై తొమ్మిదో అధ్యాయంలో నాలుగు సార్లు ఒకే మాట రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది దయచేసి దాన్ని మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటి ఆ మాట అంటే యహోవా అతనికి తోడుగా ఉండెను ఒకసారి చెప్తారు ఆ మాట ఏంటో అందరూ వన్ టూ త్రీ స్టార్ట్ యహోవా Thank you so much. Nalugu sarlu amata. Yehova ataniki thoduga undenu. Yehova ataniki thoduga undenu. Yehova ataniki thoduga undenani. Nalugu sarlu amata chustam. Pratyakur renda vachan chundi. Bible lavaro musa yaddu. Bible terichu unchandi. Yehova yosepu naku thodai undenu. Ganuka atadu vardillu chu. Amata chala bondi. Penlo pencil na varu. Vardillu chu. Ane amata daichese underline cheskondi. 
దయచేసి అండర్లైన్ చేసుకోండి యోసేపు పరాయి దేశంలో ఉన్నాడు కానీ దేవుని తోడు తను వర్తిలింపజేసింది యోసేపు పరాయి భాషను మాట్లాడేవాడు మంచి ఉన్నాడు కానీ దేవుని తోడు తను వర్తిలింపజేసింది యోసేపు అన్యుల కల్చర్లో ఉన్నాడు కానీ దేవుని తోడు తను వర్తిలింపజేసింది ఈ మాట బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరి కోసమో నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నా ఏ స్థలంలో ఉన్నా నీకు తెలిసిన వాళ్ళు నీ చుట్టూ ఉన్నా లేకపోయినా దేవుని తోడు నీకుంటే నిన్ను అంచెలంచెలుగా దేవుడు వర్తిలింపజేస్తాడు నమ్మిన వాళ్ళు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి మాట విన్నవారు దేవుని తోడు ఒక వ్యక్తిని వర్తిలింపజేస్తుంది దేవుని తోడు ఒక వ్యక్తికి వెయ్యి ఏనుగులు బలాన్ని ఇస్తుంది దేవుని తోడు ఒక వ్యక్తికి ఎవ్వరూ తెలిసిన వాళ్ళు లేకపోయినా ఆ దేవుని తోడు అతనికి కొండంత ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది ఇప్పుడు యోసేప ఆ ప్రాంతంలో వర్తిల్లుతున్నాడు అని ఉంది కానీ ఎలా వర్తిల్లాడు అసలు దేవుని తోడు ఎవరికుంటుంది చాలామంది అడుగుతారు దేవా నువ్వు మాకు తోడుగా ఉండు ప్రభా నువ్వు మాకు తోడుగా ఉండు ప్రభా నువ్వు మాకు తోడుగా ఉండు ప్రభా నిజమే దేవుడు అందరికీ తోడుగా ఉంటాడు కానీ మరి విశేషంగా దేవుడు ఎవరికి ఇంకా దగ్గరగా ఉంటాడో తెలుసా బాగా వినండి మాట బాగా వినండి మాట దేవుడు ఎవరికి బాగా దగ్గరగా ఉంటాడో తెలుసా ఎవరైతే మనుషుల చేత తృణీకరించబడతాడో వాళ్ళకి దేవుడు దగ్గరగా ఉంటాడు ఆమె ఏం చెప్తారు ఎవరైనా ఆ మాటకి ఎవరైతే మనుషుల చేత తృణీకరించబడతారో ఎవరైతే ప్రజల చేత తక్కువగా ఎంచబడతారో ఎవరైతే ప్రజల చేత లెక్కలో లేని వాళ్ళుగా పక్కన పెట్టేస్తారో ఎవరైతే మనుషుల లెక్కలో లేని వాళ్ళుగా ఉంటారో ఎవరినైతే ప్రజల చిన్న చూపు చూస్తారో వాళ్ళకి దేవుని తోడు చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది యోసేపుని కలలు కనేవాడు అని చెప్పి వాళ్ళ అన్నయ్యలు అసహించుకున్నారు యోసేపుని కలలు కనేవాడు అని చెప్పి వాళ్ళ అన్నయ్యలు కోపం పెట్టుకున్నారు యోసేపుని ఎలాగన్నా హింసించాలని ఆలోచన పెట్టుకొని వాడిని గోతిలోకి తోసి అమ్మేశారు తృణీకరించారు ఇంగ్లీష్ భాషలో ద రిజెక్టెడ్ హెమ్ బట్ గాడ్ బికేమ్ సో క్లోజ్ టు హెమ్ యోసేపుని ఎప్పుడైతే వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేశారో ఆ రోజు దేవుడు అతన్ని సెలెక్ట్ చేశాడు దేవుడు అనుకున్నాడు యోసేపు నిన్ను అన్నదమ్ములు రిజెక్ట్ చేయొచ్చు నిన్ను బంధువులు రిజెక్ట్ చేయొచ్చు నిన్ను స్నేహితులు రిజెక్ట్ చేయొచ్చు కానీ నేను నిన్ను సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను అన్నాడు దేవునికి ఎవరైనా స్తోత్రం చెప్తారా వెన్ పీపుల్ రిజెక్ట్ యూ గాడ్ సెలెక్ట్స్ యూ అండ్ నాట్ ఇట్ డజన్ స్టాప్ దేర్ అక్కడ తాగిపోదు దేవుడు అతనికి తోడుగా ఉంటాడట దేవుడు అతనికి విడనాడబడిన ఆ యోసేపుకి అండగా ఉంటాడట ఇప్పుడు ఈ దేవుని తోడు అతనితో ఉందని యోసేపుకి ఎలా తెలుస్తుంది పట్టుకుంటే తెలుస్తుందా దేవుని తోడు పట్టుకోగలవా మాట్లాడాలి దేవుని తోడు నాకు తెలుస్తుందా ఇంగ్లీష్లో ట్యాంజిబుల్ అనే మాట మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారో లేదో ట్యాంజిబుల్ యూనో ఈజ్ ఇట్ ట్యాంజిబుల్ నో ఇట్స్ నాట్ ట్యాంజిబుల్ అది స్పర్శ తెలిసేది కాదే నేను ఒక మనిషిని పట్టుకుంటే ఆ మనిషి స్పర్శ నాకు తెలుస్తుంది కానీ దేవుని తోడు నాకు ఉందని నాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది ఆఫీస్లో నువ్వు ఉన్నప్పుడు దేవుని తోడు నీకు ఉందని ఎట్లా తెలుస్తుంది ట్రైన్లో నువ్వు వెళ్తున్నప్పుడు దేవుని తోడు నీకు ఉందని ఎట్లా తెలుస్తుంది పరాయి దేశంలో ఉద్యోగం చేయడానికి నువ్వు వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు నీకు తోడుగా ఉన్నాడని నీకు ఎట్లా తెలుస్తుంది ఏదో బైబిల్లో చాలా అద్భుతంగా రాశారు రెండు విషయాలు మనం గమనించాలి రెండవ వచ్చినలో వర్తిల్లేయడని ఉంది మూడవ వచనం చదువుతున్నాను గమనించండి మూడవ వచనం యహోవా అతనికి తోడై ఉండేనని అతడు చేసినంతయు కమాన్ చదవాలి చేసినంతయు అతని చేతిలో యహోవా సఫలము చేశాను థ్యాంక్ యూ అక్కడ ఆగండి అతడు చేసినదంతయు యహోవా సఫలము చేశాను దయచేసి చర్చిన వాళ్ళు అందరూ సఫలము అనే మాట చెప్పండి వన్ టూ త్రీ స్టార్ట్ థ్యాంక్ యూ సఫలము చేశాడు అంటే ఇట్ వాస్ సక్సెస్ఫుల్ తను ఏది పట్టుకున్నా ఫొతి ఫర్ వచ్చి రే యోసేపు ఈ పని అప్ చెప్తున్నాను కొంచెం నాకు ఈ పని చేసి పెట్టానని అనుకోండి అంతవరకు ఎవ్వరు చేయలేని ఆ పని యోసేపు అప్పగిస్తే ఏమైందో తెలుసా ఆ పని పూర్తి అయిపోయేది ఊరు ఇంతమంది అప్పటికే ఫొతి ఫర్ ఇంట్లో చాలామంది బానిసలు ఉన్నారు అప్పటికే ఫొతి ఫర్ ఇంట్లో రకరకాల దేశాల నుంచి వచ్చిన బానిసలు చాలామంది ఉన్నారు ఆ బానిసలు అందరూ కూడా ఏమనుకుంటున్నారంటే ఊరే మనం చాలా కాలం నుంచి ఇక్కడ ఉన్నాం కానీ ఈ యోసేపు అనేవాడు వచ్చిన తర్వాత మనకన్నా ఆడే బా చేస్తున్నాడరా కొత్తగా వచ్చినా ఒరే మన వల్ల కాని పనులన్నీ కూడా ఈ యోసేపు వాళ్ళు జరిగిపోతున్నాయరా ఒరే మనము ఏమీ చేయలేని పనుషులుగా మిగిలిపోయాం కానీ ఆ యోసేపు గడికి ఏ పని అప్పగించినా చక్క 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 చేసేస్తున్నాడరా అని అక్కడ ఫొతి ఫర్ ఇంట్లో ఉన్న బానిసలు కూడా అనుకుంటున్నారు వాళ్ళకి తెలియంది ఏంటో తెలుసా వాళ్ళ దగ్గర లేనిది యోసేపు దగ్గర ఉంది యోసేపు దగ్గర ఏముందో ఒకసారి చెప్తారా యహోవా అతనికి తోడుగా ఉండేను దేవునికి ఎవరైనా స్తోత్రం చెప్తారా ఇట్స్ నాట్ ట్యాంజిబుల్ 
స్పర్శ తెలియదు దేవుడు నీకు తోడుగా ఉన్నాడని తన అక్కడ రాయబడ్డ మాట అని తెలుసా అతనికి ఏ పని అప్పగించినా సఫలంగా జరుగుతుంది ఆమె కొంతమందికి పనులు అప్పగిస్తే జిడ్డుగా జరుగుతాయి తెలుసా మీకు అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా దానికి ఆ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్లో ఫైలు కథలు నువ్వు వెళ్తా ఉంటావు ఫైల్ అక్కడే ఉంటుంది నువ్వు వెళ్తా ఉంటావు ఫైల్ అక్కడే ఉంటుంది చేసేద్దామండి నువ్వు వెళ్తా ఉంటావు ఫైల్ అయిపోవే రేపు వచ్చేవారంగా అయిపోద్దండి ఫైల్ అక్కడే ఉంటుంది వచ్చేవారు వెళ్తా అవ్వదు మళ్ళీ వెళ్తావు అయిపోద్దండి వచ్చేవారం రండి అయిపోద్ది అవ్వదు కానీ కొంతమందికి పని అప్పగించండి పని అప్పగించిన వెంటనే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పని అవ్వలేదు అనే మాట రాదు వాళ్ళ చేతిలో పని పూర్తవుతుంది వాళ్ళకి దేవుడు అభిషేకాన్ని ఇస్తాడు అండ్ వాళ్ళ చేతిలో పని ఇట్ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్ దేవునికి ఎవరైనా స్తోత్రం చెప్పే వాళ్ళు ఉన్నారా ఎస్సేపు ఏ పని అప్పగించినా అతడు చేతిలో సఫలం అవుతుంది ఏ పని అప్పగించిన ఫొతిఫర్కి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఒరి ఎవడు చేయలేని పనులు యోసేపు గారు చేసేస్తున్నాడే ఏది ఇచ్చినా సక్సెస్ఫుల్గా చేస్తున్నాడే ఏ పని చెప్పినా కరెక్ట్గా చేస్తున్నాడే అని చెప్పి గమనించాలి ఆ మాట దయచేసి పెన్లో పెన్సిల్తో అండర్లైన్ చేసుకోవాలి మూడవ వచ్చిన లాస్ట్ లైన్ యహోవా సఫలము చేసినని అతని యజమానుడు అబే వినబట్లే అందరూ చదవలేదు అతని యజమానుడు కమాన్ మరొకసారి అతని యజమానుడు చూచినప్పుడు ఈ యజమానుడికి యహోవా దేవుడు ఎవరో తెలీదు లిసన్ టు మీ వెరీ కేర్ఫుల్ ఈ యజమానుడికి యహో దేవుడు తెలీదు ఈ యజమానుడికి తెల్లారి లెగిస్తే పావు దేవుడు కప్ప దేవుడు ఏక దేవుడు ఇలాంటి రకరకాల జంతువులను ఆరాధించే ఈ ఫొతిఫరు యోసేపును చూసినప్పుడు ఏమనిపిస్తుందో తెలుసా యోసేపుకి ఏ పని వచ్చినా సఫలం చేస్తున్నాడు యోసేపుకి ఏ బాధ్యత ఇచ్చినా చక్క చక్క చేస్తున్నాడు యోసేపుకి ఏ పని ఇచ్చినా వెనక తిరిగి చూకుడుకుండా సక్సెస్ఫుల్గా చేస్తున్నాడు నా దగ్గర లేనిది యోసేపు దగ్గర ఏదో ఉంది నా ఇంట్లో ఉన్న సేవకుల దగ్గర లేనిది యోసేపు దగ్గర ఏదో ఉంది మా ఇంట్లో ఎవరి దగ్గర లేని తలాంతు ఎవరి దగ్గర లేని ఏదో ఒక ప్రత్యేకత యోసేపు దగ్గర ఉందని ఎవరు అర్థం చేసుకున్నారు కమాన్ మాట్లాడాలి ఎవరు అర్థం చేసుకున్నారు ఫొతిఫర్ అర్థం చేసుకున్నాడు అతడు చేస్తున్నదంతా కూడా సఫలం అవుతుందని యజమానుడు చూచినప్పుడు లోకము వాళ్ళ వచ్చి వస్తుంది ఈ మాట బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి నువ్వు ఏ స్కూల్లో పనిచేస్తున్నావో ఏ గవర్నమెంట్ ఆఫీసులో గుమస్తగా పనిచేస్తున్నావో ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఏ ఉద్యోగం చేస్తున్నావో నాకు తెలియదు కానీ నీ దగ్గర నువ్వు హ్యాండిల్ చేసే విధానం నువ్వు మాట్లాడే విధానం నువ్వు ఫైల్ని డీల్ చేసే విధానం నువ్వు చేసే ప్రతి పని కూడా నీ చేతిలో సఫలం అవుతున్నప్పుడు దేవుని తోడు నీకు ఉందని నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఏ వీధిలో నీ ఇల్లు ఉందో ఏ అపార్ట్మెంట్లో నీ హౌస్ ఉందో ఏ ప్రాంతంలో నీ ఇల్లు ఉందో నీ ఇంటి దగ్గర నీ ఇంట్లో చేసే ప్రార్థనలకి జవాబులు వస్తున్నప్పుడు దేవుని తోడు నీకు ఉందని నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలా కాంప్లికేటెడ్ ఫైల్ కూడా నీకు ఇచ్చి చేయమన్నప్పుడు దేవుని తోడు నీకు ఉందని నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలా దేవుని తోడు నీకు ఉన్నదని నీకు ఎట్లా తెలుస్తుందో తెలుసా నీ చేతి పనిని దేవుడు సఫలం చేయడం మొదలు పెడతాడు ఆమె కొంతమంది నా దగ్గర ప్రార్థన చేయమని వస్తారు కొంతమంది గురించి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఒక వచ్చిన నేను నాకు చేయాలని ప్రేరణ కలిగితే నేను చేస్తాను ఎవరైనా నా దగ్గర ప్రార్థన చేయించుకున్న వాళ్ళు విని ఉంటే వాళ్ళకి గుర్తుంటుంది నేను ఒక మాట ప్రార్థన చేస్తాను ప్రభు వాళ్ళ చేతి పనిని దీవించు ప్రభు అని ఒక ప్రార్థన చేస్తాను ఎందుకంటే తొంభయో కీర్తనలో కీర్తనకారుడు అదే కోరాడు అద్భుతమైన మాట తొంభయో కీర్తన లాస్ట్ లైన్లో మా చేతి పనిని కమ్మ మాట్లాడాలి మా చేతి పనిని దీవించు ప్రభు బ్లెస్ ద వర్క్ ఆఫ్ మై హ్యాండ్ నా చేతి పనిని ఆశ్రయించు ప్రభు అని కీర్తనకారుడు చాలాసార్లు ప్రార్థన చేస్తాడు అదే మాట నేను ఇప్పుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఫొతిఫర్ ఆశ్చర్యపోతున్నాడు యోసేపుకి ఏ పని అప్పగించినా సక్సెస్ఫుల్గా చేస్తున్నాడు యోసేపుకి ఏ పని అప్పగించినా అతడు వాళ్ళకి అన్ని విధాలుగా సహాయం చేస్తున్నాడు యోసేపుకి ఏ పని అప్పగించినా హీ ఈజ్ డూయింగ్ ఇట్ ఎక్సలెంట్ ఎప్పుడైతే దేవుడు యోసేపు చేత పనులన్నీ సఫలం చేస్తున్నాడో నా లుక్ ఎట్ వర్స్ ఫోర్ వర్స్ ఫోర్ లో అద్భుతమైన మాట రాశారు యోసేపు మీద అతనికి కటాక్షం కలిగింది అతని చేతి పనిని దేవుడు ఏం చేశాడమ్మా మాట్లాడండి సఫలం చేశాడు ఏ రోజన్న నీ జీవితంలో ప్రభా ఈ చేత్తో పక్క వాళ్ళకి సహాయం చేస్తున్నాను ఆ సహాయం సఫలమేట చేయి ప్రభా అని ప్రార్థన చేసావా ఏ రోజన్న నీ అతిథులకి ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళకి వంట వండుతున్నప్పుడు ప్రభా ఈ చేత్తో ఆతిథ్యం ఇచ్చే వాళ్ళకి వంట వండుతున్నాను ఇది సఫలమేటట్ చేయి ప్రభు అని ప్రార్థన చేశారా స్త్రీల సమాజం నాగొచ్చి గరిడి తిప్పేస్తాను నేనని చెప్పి వేర్ల విల్లో గరిడి తిప్పేయడం కాదు నీ చేతి పనిని దేవుడు సఫలం చేయాలని ఏ రోజన్న ప్రార్థన చేసావా ప్రభా పలానా వాళ్ళకి ఫీజు డబ్బులు లేవు ఎందుకో నేను చేయాలనుకుంటున్నాను సహాయం ఈ చేత్తో నేను చేస్తున్న సహాయం వాళ్ళకి సఫలమయ్యేటట్టు చేయి ప్ర
these are spiritual matured prayers ఏ రోజున ప్రభు నా చేత్తో పలన వాళ్ళకి సహాయం చేస్తున్నాను వాళ్ళ జీవితంలో అది సఫలమైతే చేయి ప్రభు అని ఏ రోజున చేసావా నీ చేతి పనిని దేవుడు దీవించకపోతే నువ్వు సఫలం కాలేవు నీ చేతి పనిని దేవుడు దీవించకపోతే నీ చేత్తో చేసే సహాయం ఇంకోళ్ళు కూడా ఏమవ్వదు సఫలం కాదు దయచేసి ఈ రోజు నుంచి ప్రార్థన చేయండి దేవునికి ఇచ్చిన శక్తి సామర్థ్యం బట్టి నువ్వేది చేసినా మా చేతి పనిని దీవించు ప్రభు ఎవరైనా ఆమె ఏం చెప్తారు ఆ మాటకి నా వెనక్కి మాటలు చెప్పండి ఏసయ్య నా చేతి పనిని సఫలం చేయండి ఆమెన్ మళ్ళా చెప్పండి ఏసయ్య నా చేత్తో నేను చేసే ప్రతి పనిని ప్రతి సహాయాన్ని సఫలం చేయండి ఆమెన్ యోసేపు దగ్గర ఏం కనబడుతుందో తెలుసా అతనికి ఏ పని అప్పగించినా సఫలం చేస్తున్నాడు గమనిస్తున్నాడు ఫొత్తిఫర్ ఉరే ఈడు వచ్చి రెండు నెలలు అయింది మూడు నెలలు అయింది సంవత్సరం అయిపోయింది ఈడికి ఏ పని అప్పు చెప్పినా చేసేస్తున్నాడు రా నా ఈడి ముందు చాలామంది బానిసలు నా దగ్గర ఉన్నారు కానీ ఎవడు వచ్చేయని పనులు ఈడు బాగా చేస్తున్నాడు రా ఈడి దగ్గర ఏదో ఉందిరా అని అతని యజమానుడు చూసినప్పుడు నాలుగో వచ్చినావు యోసేపు మీద అతనికి ఏమి కలిగాను అదే వినబట్టలేదు నాకు చెప్పాలి గట్టిగా ఏం కలిగాను కటాక్షము తెలుగు భాషలో అత్యంత మంచి పదం కటాక్షము కలిగిన ఆ మాట అండర్లైన్ చేసుకోండి అంటే కటాక్షం అనే మాటకి చిన్నప్పుడు మనం నేర్చుకున్నాం పర్యాయ పదాలు నానార్థాలని సినోనియమ్స్ అని నేర్చుకుంటామే కటాక్షం అనే మాటకి హీబ్రూలో చాలా సినోనియమ్స్ ఉన్నాయి కటాక్షం అంటే ప్రేమ అనొచ్చు కటాక్షం అంటే దయ అనొచ్చు కటాక్షం అంటే జాలి కలిగింది అనొచ్చు ఏమైనా చెప్పొచ్చు కానీ ఫొతిఫర్కి యోసేపుని చూడగానే ప్రేమ పుట్టింది దయ పుట్టింది మాట్లాడండి జాలి పుట్టింది ఇవన్నీ కలిపి ఒక్క వర్డ్లో చెప్పాడు కటాక్షము అని ఒక్క పదంలో చెప్పాడు ఈయన ఒకరోజు పిలిచి అరే యోసే పిల్ల రారా అని పిలిచి ఉంటాడు అయ్యగారు చెప్పండి అయ్యగారు మరి నువ్వు వచ్చి ఆల్రెడీ సంవత్సరం అయింది మరి అన్ని పనులు బాగా చేస్తున్నావు నీకు అప్పగించిన ప్రతిదీ కూడా ఫైల్స్ చాలా బాగా డీల్ చేస్తున్నావు ఎవరు చేయలేని పనులు కూడా నువ్వు చేసేస్తున్నావు మరి ఎందుకో నిన్ను పరిచారకుడిగా పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాను నా పర్సనల్ అసిస్టెంట్గా అని అన్నాడు అనగానే యోసేప్ మతిపోయింది పాత సినిమాల్లో చెప్పినట్టు చిత్తం ప్రభు అన్నాడేమో నాకు తెలియదు ఈ వాజ్ సో హ్యాపీ యహోవా కటాక్షము ఇను యహోవా తోడు యహోవా యొక్క దయా దాక్షిణ్యాలు దేవుని తోడు తనకు ఉందని ఎలా రుజువైందో తెలుసా తన చేతి పని ఎప్పుడైతే దీవించబడ్డాదో మనుషులు తన్నే గుర్తించడం మొదలుపెట్టారు దేవునికి ఎవరైనా స్తోత్రం చెప్తారా చాలా జాగ్రత్తగా ఈ మాట వినాలి దేవుని తోడు ఉన్న వ్యక్తి ప్రజలకు దీవెనగా ఉంటాడు ఎవరైనా ఆమె అనగలరా మాటకి దేవుని తోడు ఉన్న వ్యక్తి మనుషులకు దీవెనగా ఉంటాడు దేవుని తోడు ఉన్న వ్యక్తి సమాజానికి దీవెనగా ఉంటాడు దేవుని తోడు ఉన్న వ్యక్తి ప్రజలందరికీ దీవెనగా ఉండడం మొదలు పెడతాడు లెక్క అయితే యోసేపు ఫొతి ఫ్రింట్లో కూర్చొని గోడ దగ్గర కూర్చొని ఏడాల మా అన్న ఇల్ల నమ్మేశారు మా నాన్న జ్ఞాపకం వస్తున్నాడు నాకు నేను వెళ్ళిపోతాను బాబు ఏడాల గోడ దగ్గర కూర్చొని ఏమంటారు అవునంటారు కాదంటారు పదిహేడు సంవత్సరాల అబ్బాయిని అమ్మేస్తే అమ్మ లేదు చెప్పుకోవడానికి నాన్నేమో నాన్న దగ్గర ఉంటే విచిత్రమైన రంగు రంగు రంగుల అంగీలు కుట్టించేవాడు ఇప్పుడు ఏమి లేదు ఫరో దగ్గర ఆ ఫొతి ఫ్రెంట్లో ఏ డ్రెస్ వేస్తే అసలు లేవు సందరూ అదే డ్రెస్ వేసుకోవాలి ఆ డ్రెస్ వేసేడో లేదో మనకు తెలియదు అక్కడ విషయం బానిసలకి ఇన్ని ఏడవడానికి యోసేపుకి లక్ష కారణాలు కనబడుతున్నాయి అవునంటారా కాదంటారా బాధపడ్డానికి యోసేపు దగ్గర లక్ష కారణాలు కనబడుతున్నాయి అవునంటారా కాదంటారా ఏడవడానికి యోసేపు దగ్గర లక్ష కారణాలు ఉన్నాయి గతాన్ని తలుచుకొని ఏమ రైట్ ఆర్ రాంగ్ బట్ ద పాయింట్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ యు సి జాగ్రత్త వినండి గతాన్ని తలుచుకొని యోసేపు ఏడవచ్చు నిష్ప్రయోజనంగా జీవించవచ్చు కానీ దేవుడు అదే యోసేపుని గాయపడ్డ ఆ యోసేపునే ఘనమైన కార్యాలకి దేవుడు అవకాశాలు ఇవ్వడం మొదలుపెట్టాడు దేవునికి సెవరణ స్తోత్రం చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారా అండి ఆ యోసేపుకే దేవుడు ద్వారాలు తెరడం మొదలుపెట్టాడు ఆ యోసేపుకే తన చేతి పనిని దేవుడు దీవించడం మొదలుపెట్టాడు ఆ యోసేపునే అతడు చేసిన ప్రతి పనిలో దేవుడు వర్దెల్ల చేయడం మొదలుపెట్టాడు అండ్ నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్ ఫొతిఫర్ యొక్క కటాక్షం అతని మీదకు వచ్చింది అతడు పరిచర్య చేయవాడాడు ఈ కటాక్షం అనే మాట గురించి ఒక మాట చెప్పాలి అది చదువుతున్నప్పుడు ఈ మెసేజ్ రెడీ అవుతున్నప్పుడు మన తెల్లవారి వేకు జాన్ లేచి మెసేజ్ని రెడీ అవుతున్నప్పుడు నాకు అనిపించింది అరే ప్రభ్వా అన్నయ్యలు రక్త సంబంధులు కటాక్షం చూపించలే 
ఎంతమందికి అర్థం అవుతుంది రక్త సంబంధులు తన మీద ఏం చూపించలే కటాక్షం చూపించలేదు వాళ్ళు గోతులోకి వస్తారు కానీ ఎటువంటి సంబంధం లేదు బంధుత్వం లేదు స్నేహం లేదు ఎక్కడో ఐగుప్తు దేశంలో ఉన్నటువంటి ఫొతిఫరు ఒక బానిస మీద కటాక్షం ఎందుకు చూపించాలి సార్ ఫొతిఫర్ ఏమైనా బంధువా కాదే ఫొతిఫర్ ఏమైనా స్నేహితుడా కాదే రాజ సంరక్షక సేనాధిపతి అలాంటి వాడు అంత పెద్ద కమాండరు ఆవలిస్తేనే పేగి లెక్క పట్టగలిగే జ్ఞానవంతుడు ఈ పదిహేడు సంవత్సరాల కుర్రోని చూసి తన మీదకి ఏమొచ్చింది మాట్లాడాలి మీరు కటాక్షము కలిగింది నీ జీవితంలో నిన్ను ప్రేమించే వాడిని దేవుడు నీకు ఇవ్వడం అది నీకు దీవెన ఎవరైనా ఆమెను చెప్పగలరా మాటకి షరతులు లేకుండా హద్దులు లేకుండా నీ దగ్గర నుంచి ఏం ఆశించకుండా నీ మీద దయ చూపించే మనుషుల్ని దేవుడిని ఇవ్వడం ఒక ఆశీర్వాదం చాలా బాగా ఈ మాట గుర్తుపెట్టుకోవాలి కొన్నిసార్లు దేవుడిని తోడుగా ఉన్నాడని ఎలా తెలుస్తుంది తెలుసా కష్టాల్లో దేవుడిని తోడుగా ఉన్నాడని ఎలా తెలుస్తుంది తెలుసా నీ మీద దయ చూపించే మనుషుల్ని దేవుడు సమాజంలోంచి లేవనెత్తుతాడు దేవునికి ఎవరైనా స్తోత్రం చెప్తారా మాట విన్నవారు అలా నీ మీద దయ చూపించే వాళ్ళని ఎక్కడో దేవుడు లేవనెత్తుతాడు నీకు తెలీదు వాళ్ళ ఆఫీస్లో పరిచయం అవుతారేమో నీకు తెలీదు నీకు పరాయి దేశంలో పరిచయం అవుతారేమో నీకు తెలీదు లేకపోతే ఇంకెక్కడి నుంచైనా పరిచయం అవుతారేమో నీకు తెలీదు వాళ్ళు ఎక్కడి నుండి వస్తారో తెలీదు కానీ నీ మీద వాళ్ళు ఏం చూపిస్తారు దయ చూపిస్తారు కటాక్షం చూపిస్తారు ఎందుకు చూపిస్తున్నారు తెలుసా దేవుడు వాళ్ళ ద్వారా నీకు ఆ దయ చూపిస్తున్నాడు ఎవరైనా ఆమెను చెప్పగలరా ఆ మాటకి దేవుడు వాళ్ళ ద్వారా నీకు ఆ దయ చూపిస్తాడు నాకు బాగా జ్ఞాపకం కరోనా స్టార్ట్ అయిన సంవత్సరం నేను కరోనా స్టార్ట్ అయిన సంవత్సరం జనతా కర్ఫ్యూ మార్చ్ ఇరవై మూడు ఎవరికైనా గుర్తుందో లేదో ట్వంటీ ట్వంటీ జనతా కర్ఫ్యూ పెట్టారు మనకి ఆ టైంకి నేను ఇంకా ఆ టైం జస్ట్ ఎడ్జ్లో ఆ ముందు రోజు ఎప్పుడో నేను శ్రీలంక నుంచి వచ్చాను శ్రీలంకలో మాట్లాడడానికి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చాను నా బాగా జ్ఞాపకం నేను తిరిగి వచ్చేసాను ఆ వచ్చిన ఫ్యూ అవర్స్లో ఇండియాలో జనతా కర్ఫ్యూ స్టార్ట్ అయింది ఏదేమైనప్పటికీ మొత్తానికి ఇంటికి క్షేమంగా చేరిపోయాను చేరిపోయిన తర్వాత ఈజీ చైర్లో కూర్చొని కుర్చీలో కూర్చొని ఊగుతా ఆలోచిస్తున్నాను ఊగుతా ఆలోచిస్తున్నా మా అమ్మగారు అడిగారు ఏంటి అంత ఆలోచిస్తున్నా ఊగుతా అని అడిగారు సో నా మనసులో ఆలోచన ఏంటంటే కార్ ఈఎంఐ కట్టాల అర్థం కావట్లే ఇలాంటి బాధితులు ఎవరైనా ఉన్నారా ఈఎంఐ బాధితులు ఎవరైనా చర్చిలో వారు ఒక్కరు లేరా ఈ చర్చిలో ఓకే థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ మనం ఒక పార్టీ ఇద్దరు ముగ్గురు నలుగురు థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ ఓకే ఈ ఈఎంఐ బాధితులు ఏదో ఆ టైంకి ఈసీఎస్ కట్ అయిపోద్ది అకౌంట్లో డబ్బులు లేవనుకోండి వాడు ప్రైవేట్ బ్యాంక్ కూడా వచ్చి మన దగ్గర ఎక్కువ డబ్బులు వసూలు చేస్తాడు సో ఎట్లా రా బాబు అని చెప్పి నేను ఈజీ చైర్లో అప్పుడే ఊగుతాం దేవుడు అందుకే ఈజీ చైర్ కనిపెట్టాడేమో ఊగుతా ఆలోచించడానికి సో ఈజీ చైర్లో కూర్చొని ఊగుతా ఆలోచిస్తున్నాను ఈఎంఐ కట్టాలి ఈఎంఐ కట్టాలి వీళ్ళేమో దిక్మల్ కర్ఫ్యూ అన్నారు అది అంటున్నారు ఎట్లాగా డబ్బులు ఇంకా పడలేదు ప్రయాణం చేసి వచ్చినప్పుడు నేను ఆలోచిస్తుంటే నేను మా మందరికి ఏం చెప్పలేదు ఆ సాయంకాలం ఒక ఫోన్ వచ్చింది ఓ ఫోన్ వచ్చి ఇద్దరు వృద్ధ దంపతులు మీరు చెప్తే నమ్మరు వెరీ ఓల్డ్ కపుల్ ఫోన్ వచ్చి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఫోన్లు అడిగారు వరుణ్ బాబు ఎక్కడున్నా నువ్వు అన్నారు ఆంటీ నేను ఇవాళే ఊరు నుంచి వచ్చాను శ్రీలంక నుంచి వచ్చాను నేను బాగానే ఉన్నాను ఇంటి దగ్గర ఉన్నాను అన్నాను బాబు నేను మీ దగ్గర రావాలనుకుంటున్నాను ఊరంతా కర్ఫ్యూ అంటే మీరు ఎలాగ వస్తారు మీరు చాలా ఓల్డ్ పీపుల్ మీరు రావద్దు అన్నారు లేదు లేదు మేము వస్తాం ఒకసారి ఎర్లీ మార్నింగ్ వచ్చి వెళ్ళిపోతాంలే నేను చూసి వెళ్ళిపోతాం అప్పుడు ఏవో టైమింగ్స్ ఉండేవా ఆ టైంలో వదిలేవారు మనల్ని తెల్లారే కార్ వేసుకొని వచ్చేసారండి ఇద్దరు వృద్ధ దంపతులు వచ్చేసి ఎందుకో నేను చూడాలనిపించింది అని చెప్పి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చారు చైర్మన్ గారు షేక్ హ్యాండ్లో ఎన్వెలప్ పెట్టారు అర్థం కావట్లే షేక్ హ్యాండ్లు ఎన్వెలప్ పెట్టారంటే మనకి ఎలా ఉంటుంది ఎన్వెలప్ మెత్తగా ఉందా కొంచెం బరువుగా ఉందా కొంచెం బరువుగానే ఉందే సరదాగా చెప్తున్నాను ఇచ్చారు ప్రార్థన చేయన్నారు ప్రార్థన చేశాను వెళ్ళిపోయారు ఆ ఎన్వెలప్ తర్వాత తీసి ఓపెన్ చేస్తే మేము చెప్తే నమ్మరు దేవుని మంచితనం నేను ఎంత చంపేస్తుందో దేవుని మంచితనం నేను ఎంత నన్ను ఎంత దేవుడు మంచితనంలో తను కాపాడుతూ వచ్చాడో మీకు తెలియదు ఆ ఎన్వెలప్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు నేను చూస్తే రెండు నెలలు సరిపడ్డ ఈఎంఐ ఆ కవర్లో దేవుడు పెట్టిచ్చాడు అంత చప్పగా చెప్తారే అంటే దేవుని గడిగే స్వాతం చెప్పండి నోరు లేనట్టు అలలుయా రెండు నెలల ఈఎంఐ అందులో ఉండేసరికి మళ్ళీ అదే ఈజీ చైర్లో కూర్చున్నాను ఎందుకు విచార పడ్డానికి కాదు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పడానికి ప్రభా నన్ను దీవించడానికి ఎవరొకరి ద్వారా ఏం చేసావు నీ కటాక్షాన్ని 
చూపించి అర్థమైంది దేవుని కటాక్షం ఎలా చూపిస్తాడు దేవుడు అంబికా దర్బార్ భక్తి లాగా భక్త ఏమిని కోరిక అని స్లాబ్లోంచి దిగిరాడు కానీ దేవుడు నిన్ను దీవించడానికి ఎవరో ఒకరిని ఎక్కడో ఒకడ నిన్ను దీవించడానికి దేవుడు లేవనెత్తుతాడు ఆమె ఏం చెప్తారు ఆ మాటకి ఎవరో ఒకరిని నీ మీద ప్రేమ చూపించడానికి లేవనెత్తాడు ఎవరో ఒకరు నీ మీద దయ చూపించడానికి లేవనెత్తాడు ఎవరో ఒకరిని జీవితానికి సహాయం చేయడానికి లేవనెత్తాడు ఎవరో ఒకరు నీ లైఫ్కి అండగా నిలబడ్డానికి దేవుడు లేవనెత్తుతాడు గట్టిగా ఆమె ఏం చెప్పండి ఎవరైనా ఇప్పుడు యోసేపు మీదకి రక్త సంబంధులు గోతులో తోస్తే పరాయి దేశస్తుడు ఏం చూపిస్తున్నాడు మాట్లాడాలి మీరు పరాయి దేశస్తుడు ఏం చూపిస్తున్నాడు కటాక్షం చూపి దాట్స్ వండర్ఫుల్ దాట్స్ వండర్ఫుల్ కొన్నిసార్లు దేవుడు ఎవరి ద్వారా కటాక్షం చూపిస్తాడో అర్థం కాదు ఇప్పుడు ఆయన వచ్చి కటాక్షం చూపిస్తా నాలుగో వచ్చిన రెండో లైన్ నాలుగో వచ్చిన రెండో లైన్ అతని కటాక్షం కలిగాను గనక అతని యొద్ద పరిచర్య చేయవాడు ఆయన థ్యాంక్ యూ మరియు అతడు తన ఇంటి మీద విచారణకర్తగా అతన్ని వా ఆగండి 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 ఆ కటాక్షం ఏం చేసింది తెలుసా అండి ఆ ప్రేమ ఏం చేసింది తెలుసా ఆ దయ ఏం చేసింది తెలుసా ఎక్కడో బానిసగా అడుగుపెట్టాడు జాగ్రత్త వినండి బానిసగా అడుగుపెట్టిన తన్ని ఆ బానిస నుండి ఎక్కడో బానిసగా అడుగుపెట్టాడు ఆ బానిస అనే స్థాయి నుండి పరిచర్య చేయవాడి దగ్గర తీసుకొచ్చాడు పరిచర్య చేసే స్థానం నుంచి అక్కడే ఉంచలే అక్కడి నుంచి కమా చదవాలి విచారణకర్తగా దయచేసి అండర్లైన్ చేసుకోండి ఆ ఇంట్ అంతటికీ విచారణకర్తగా విచారణకర్త అంటే ఏంటో తెలుసా మేనేజర్ ఈజ్ అన్ ఓవర్ సియర్ రే గోధుమలు ఎన్ని వచ్చారా అయ్యగారు గోధుమలు అన్ని వచ్చాయి రే అవన్నీ అక్కడ పెట్టు రే బియ్యం బస్తాలు ఎన్ని వచ్చారా అయ్యగారు రెండు వందల బియ్యం బస్తాలు వచ్చాయి లోపల పెట్టు మేనేజర్ లాగా మొత్తం ఇల్లంతా ఏం చేయాలి తెలుసా ఈ విచారణకర్తగా మొత్తం ఫొతి ఫర్ ఇంట్లో ఏ పూట దగ్గర నుంచి ఆ పూట వరకు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం దగ్గర నుంచి మేనేజ్మెంట్ చేయడం అంతా ఇప్పుడు దేవుడు ఎవరికి ఇచ్చేశాడు మాట్లాడలే దేవుడు ఎవరికి ఇచ్చేశాడు బానిసగా వచ్చిన యోసేపుకి ఇచ్చాడు ఎవరైనా దేవునికి స్తోత్రం చెప్తారు ఒకసారి బానిస నుండి పరిచారకుడు అయ్యాడు పరిచారకుడు నుండి విచారణకర్త అయ్యాడు లెవెల్ బై లెవెల్ పెరుగుతున్నాడు దానికి కారణం దేవుడు తనకి ఇచ్చిన కటాక్షం దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అండ్ యోసేపు నిమిత్తము ఆ మాట నన్ను చాలా దీవించింది నేను అతని విచారణకర్తగా నియమించి తన కలిగిన అంతయో తన చేతికి అప్పగించాడు ఇంకా ఫొతీ ఫర్ చేతిలో ఏమీ లేదు అరే యోసేపు అన్నీ నువ్వు చూసుకో ఎందుకంటే నువ్వు నీ దగ్గర ఏదో ఉంది అది మా దగ్గర లేదు మా బానిసల దగ్గర లేదు కానీ నీ దగ్గర ఏదో ఉందరా నువ్వు అన్నీ చాలా చక్కగా చేస్తున్నావు నీలో మోసం కనబట్టలేదు నీలో నాకు తప్పు కనబట్టలేదు నీలో నాకు నువ్వు మోసగాడిలా కనబట్టలేదు నీలో నాకు అపనమకం కనబట్టలేదు నువ్వు అన్ని విషయాల్లో నాకు ఎందుకో నీకు ఏ పని అప్పగించినా కరెక్ట్గా చేస్తున్నావు కనుక అన్నీ నీకు అప్పగిస్తున్నానని చెప్పి సమస్తాన్ని యూసేపకి అప్పగించా మిగిలిన వాళ్ళు అందరూ అనుకుంటున్నానేమో రాత్రి మిగిలిన బానిసలు అందరూ పడుకుంటా ఒరే అప్పారావు ఆ యూసేపు గాడు నిన్న కాక మొన్న వచ్చి మన మీద ఏట్రా మేనేజర్ అయిపోయాడు ఆ యూసేపు గాడు ఏట్రా మనమందరం పదేళ్ళ నుంచి ఇక్కడ పనిచేస్తున్నాం ఆడు వచ్చి పట్టుమని ఒక సంవత్సరం కూడా అవ్వలేదు అప్పుడే మనందరం మీద ఏమైపోయాడు మాట్లాడండి విచారణకర్త అయిపోయాడు రా ఇంటికే ఒరే మన దగ్గర లేని లేదు ఆడి దగ్గర ఉందరా బుజ్జి ఆడి చాలా తెలివైనోడు రోయ్ ఆడి దగ్గర ఏదో అభిషేకం మీకు అర్థమైందిగా రైట్ వాడి దగ్గర దేవుని ఏదో ఉందరోయ్ దేవుడు నిన్ను ఆశ్రయించాలనుకుంటే శత్రువుల మధ్య కూడా నీకు తెలియన మనుషుల మధ్య కూడా నిన్ను దేవుడు పైకి లేవనెత్తేస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక వాళ్ళు అనుకుంటూనే ఉంటారు వాళ్ళు ఏమీ చేయలేరు కానీ ఆ మధ్యలో నేను స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ దేవుడు నేను పైకి తీసుకొస్తున్నప్పుడు నేను ఫొతి ఫరు చివరికి ఏమనుకున్నాడో తెలుసా సమస్తాన్ని అతని చేతికి అప్పగించాక బైబిల్లో రాయబడ్డ ఈ చాప్టర్లో అత్యంత ఇంపార్టెంట్ వచ్చిన ఐదో వచ్చినం ఆ ఐదో వచ్చినాన్ని మీరు అందరూ గుర్తించాలి అతడు తన ఇంటి మీదను తన కలిగిన అంతటి మీదను అతని విచారణకర్తగా నియమించిన కాలము మొదలుకొని యహోవా యోసేపు నిమిత్తం ఆ ఐగుప్తిని ఇంటిని గట్టిగా చెప్పాలి అందరూ కొంచెం గట్టిగా చెప్పాలి ఐగుప్తిని ఇంటిని ఆ మాట వదిలేస్తున్నారు ఐగుప్తిని ఇంటిని ఆశ్రయించాడు ఎవరి నిమిత్తం ఎవరి నిమిత్తం మాట్లాడలేదు ఎవరి నిమిత్తం యోసేపు నిమిత్తం యోసేపు నిమిత్తం 
అబ్రహాము చూశాడు అభిమేలేకు అబ్రహాము చూసేమన్నాడు తెలుసా అబ్రహాము నీకు దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడయ్యా అన్నాడు గుర్తుందా ఆ ప్రసంగం చెప్పాను నేను గడిచిన నెలలో చెప్పాను నెక్స్ట్ ఇస్సాకుని చూశాడు గెరారు ప్రాంతంలో అభిమేలేకు ఇస్సాకుని చూసేమన్నాడు ఏ ఇస్సాకు నీకు నీ దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు అన్నాడు ఇప్పుడు యోసేపుని చూసి ఫొతి ఫర్ ఏమన్నాడు కమాన్ మాట్లాడాలి నీకు దేవుడు యహోవా అతనికి and now what's happening yosef nimittamo fotifar devudu devinchadu fotifar ki yehova devudu evaro teliyadu jagat vinali message fotifar ki yehova devudu evaro teliyadu kani yehova devuni namukunna vyakti akkada pan cheyadam valla aa illanta devinchabadadi namminol devuniki stotram cheptara nu christian vayi yesu prabhu namukunna nuvu ye department lo pan chestunavo ninnu batti devuda department ni devinchunu gaaka ఆమెన్ ఏ ప్రాంతంలో నువ్వు ఉద్యోగం చేస్తున్నావో నిన్ను బట్టి దేవుడు ఆ ప్రజల్ని దీవించును గాక నిన్ను బట్టి ఆ డిపార్ట్మెంట్ దేవుడు ఆశ్రయించును గాక నిన్ను బట్టి ఆ ఊర్లో దేవుడు దీవించును గాక నేను అలాగే ప్రార్థన చేస్తాను ఎవరైనా నన్ను పిలిచి ఏదైనా ప్రాంతంలో మీటింగ్స్ పెట్టుకున్నా లేకపోతే ఏదైనా ప్రాంతానికి వాకింగ్ చెప్పడానికి వెళ్ళినా నేను వెళ్ళేటప్పుడు ఏం ప్రార్థన చేసుకుంటా తెలుసా కార్ డ్రైవ్ చేస్తా ప్రార్థన చేస్తాను ప్రవ్వా ఏ ఊర్లోకి వెళ్తున్నానో ఏ ఊర్లో మీటింగ్స్ పెడుతున్నారో ప్రవ్వా ఆ ఊర్లో పంటలన్నీ చక్కగా పండును గాక ఆ ఊర్లో రైతులు లాభపడుదలు గాక ఆ ఊర్లో ఎటువంటి వ్యాధులు ఉన్నా ఆ వ్యాధులు తొలగిపోవని గాక ఏ ఊర్లో మీటింగ్స్ జరుగుతున్నాయో ఏ చర్చిలో మీటింగ్స్ జరుగుతున్నాయో ఏ మైక్లోంచి దేవుని పాటలు వినబడుతున్నాయో ఆ చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతాల్లో క్రైమ్ రేట్ పడిపోవును గాక ఎవరైనా ఆమె ఏం చెప్తారా ఆ మాటకి క్రైమ్ రేట్ ఏమవును తగ్గిపోవును గాక యూనో ఇట్లాంటి స్పిరిచువల్ ప్రేయర్స్ మనం ప్రార్థన చేయడం నేర్చుకోవాలి అంతేగాని రొటీన్ ప్రార్థనలు పెవ్వ మమ్మల్ని గతి కాలం అంత క్యాచ్ కాపాడిన నీకు వందనాలు తాటేకులు కూడా కథలు వాళ్ళాడు ప్రార్థనలకి ఆధ్యాత్మిక పరిపక్వత కలిగిన ప్రార్థనలు చేయండి ఏ యోసేపు నిమిత్తము దేవుడు ఫరో ఐగుప్తు ఐ మీన్ ఆ ప్రాంతంలో ఫొతిఫర్ ఇల్లంతటిని ఏం చేశాడు సార్ దీవించడం మొదలుపెట్టాడు ఏ రోజన్నా సార్ మీ బట్ నేను చాలా దీవించబడ్డాను సార్ అని ఎవరైనా వచ్చి చెప్పారా నీకు ఏ రోజన్నా ఎవరైనా వచ్చి సార్ మీరు నాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు సార్ ఈ డిపార్ట్మెంట్లో మీరు ఆ రోజు ఆ సాయం చేయకపోతే నాకు ఈ రోజు ఇలా జరిగేది కాదు సార్ అని ఏ ఒక్కడన్నా వచ్చి నీకు చెప్పాడా ఎవరికన్నా నువ్వు లైఫ్లో ఎప్పుడైనా బ్లెస్సింగ్గా ఉన్నావు అసలు నీ జీవితంలో ఏ రోజన్నా నీ జీవితంలో ఒక్కడికన్నా ఆశీర్వాదకరంగా బతికేవా నువ్వు ఉన్న ఈ వీధిలో నువ్వు ఉన్న ఆ రోడ్లో నువ్వు ఉన్న అపార్ట్మెంట్లో నీ ఇంటి ద్వారా ఆ పక్కింటి వాళ్ళకి ఎదురింటి వాళ్ళకి ఆ వీధిలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏ రోజన్నా ఒక్క రోజు నువ్వు దీవెనకరంగా బ్రతికేవా ఆలోచించమని మనం చేస్తున్నాను యో సేపు నిమిత్తము కమ్మని మాట్లాడాలి అందరూ ఫొతి ఫర్ ఇల్లంతటిని దేవుడు ఏం చేశాడు సార్ ఆశ్రయించడం మొదలుపెట్టాడు అబ్రహాముకి ఇచ్చిన దీవెన్లు ఎవరి దగ్గరికి వచ్చాయి ఇస్సాకు దగ్గరికి వచ్చాయి ఇస్సాకు దగ్గర ఉన్న దీవెన్లు ఎవరి దగ్గరికి వచ్చాయి అబ్రహాం ఇస్సాకు దీవెన్లు యాకోబ్ దగ్గరికి వచ్చాయి యాకోబ్ దగ్గర దీవెన్లు ఎవరి దగ్గరికి వచ్చాయి మాట్లాడాలి ఇప్పుడు యోసేఫ్ దగ్గరికి వచ్చాయి రూబేను సిమియోను గాదు నఫ్తాలి దాను వీళ్ళందరూ గోతులో తోడని పనికి వచ్చారు కానీ గోతులోకి తోసిన వాళ్ళ దగ్గర దీవెన్ లేవు గోతులో పడిపోయిన వాళ్ళ దగ్గర దీవెన్లు ఉన్నాయి దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక గోతిలోకి తోసిన వాళ్ళ దగ్గర దీవెన్లు లేవు గోతిలో పడ్డవాడినే ప్రపంచానికి దేవుడు దీవెనగా చేశాడు దేవుడు నామానికి మహిమ కలుగును గాక అండ్ నా లుక్ అట్ దట్ ఆ మాట ఎంత బాగుందో ఐ లవ్ దిస్ ఇది ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు దేవుడు నన్ను ఎంత దీవించాడు యహోవా యోసేపు నిమిత్తము ఆ ఐగుప్తిని ఇంటిని ఆశీర్వదించను కమాన్ చదవండి యహోవా ఆశీర్వాదము ఇంటిలోనేమి పొలములోనేమి అతను కలిగిన సమస్తం మీద సమస్తం everything is being blessed <laughs> and now kirtan lok maat untadi yehova uttamudani come on come on ipra ruchi evaru chustunnaru aha option a yosep meelavadu koteshwar raadadama option b faro option c photi faro option d yakobu e option ichcha naage gurtuledu ipudu ఎవరు రుచి చూస్తున్నారు కమాన్ చెప్పాలి ఫోతిఫర్ రుచి చూస్తున్నాడు అరే వీడు రానంత వరకు రా ఒక పొలం కూడా సరిగ్గా పండేది కాదురా ఏంటో రా వీడు అడుగు పెట్టిన తర్వాత మన పంటలన్నీ ఎలాగున్నాయి చాలా బాగా పండుతున్నాయి రోయ్ ఊరే వీడు రానంత వరకు ఏ రోజు ఇంట్లో డబ్బులు మిగిలివి కాదురా వీడు వచ్చిన తర్వాత వీడిని మేనేజర్గా చేసిన తర్వాత చాలా జాగ్రత్తగా అన్ని పుష్కలంగా డబ్బులు బ్యాలెన్స్ అంతా చాలా బాగుందిరా యహోవా ఉత్తముడని ఇప్పుడు ఎవరు రుచి చూస్తున్నారో తెలుసా అండి ఫొతిఫర్ రుచి చూస్తున్నాడు ఫొతిఫర్ రుచి చూస్తున్నాడు దాట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దేవుడు అబ్రాంతో ఏమన్నాడు తెలుసా 
నిన్ను ఆశ్రయించు వాణ్ణి నిన్ను ఆశ్రయిస్తాను నిన్ను దీవించు వాణ్ణి నేను దీవిస్తాను నిన్ను శపించు వాణ్ణి నేను శపిస్తాను ఈ ఆశీర్వాదాలు నీతే కాదు నీ తర్వాత తదనంతరం ఆకాశ నక్షత్రాలు అనే నీ సంతానం అంతటికీ కూడా ఈ ఆశీర్వాదాలు ఏమవుతాయి వర్తిస్తాయి అన్నాడే ఇప్పుడు అవే ఆశీర్వాదాలు యోసేపులో నుండి ఆ ఇల్లంతా వెళ్తున్నాయి దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక దయచేసి ఒక ప్రార్థన చేసుకోండి నేను ప్రతిరోజు చేసుకుంటున్నాను నేను చేసుకుంటున్నాను కనుక మీకు చెప్తున్నాను ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేస్తాను నేను నా కాళ్ళు నేలం తాగ్గానే మంచం మించి లేచిన తర్వాత నా ప్రార్థన లైన్లో ఒక లైన్ ఏంటో తెలుసా ప్రవ్వా ఏసయ అబ్రహాము దీవెన్లు ఇస్సాక దీవెన్లు యాకోపు దీవెన్లు యేసు క్రీస్తు నామంలో నాలో నాలో నుండి ఇతరులకు వెళ్ళడానికి సహాయం చే ప్రభా అని ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేస్తాను నేను మేక్ మీ యాజ్ ఎ బ్లెస్సింగ్ ఇప్పుడు దేవుడు ఏ రోజున్న నిన్ను బట్టి ఎవరైనా దీవించాడా అనేది ఒక ప్రశ్న ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇక్కడ అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే ప్రజల దృష్టిలో యోసేపు బానిస కానీ దేవుని దృష్టిలో యోసేప్ బానిస కాదు ఎంతమందికి అర్థమైంది ఈ మాట ప్రజల దృష్టిలో యోసేప్ ఎవరు ఫొతిఫర్ ఆడ బానిసగా వచ్చాడండి నేనే ఆయన మేనేజర్గా చేశాను సేవకులు అందరి దృష్టిలో ఆడ బానిసగా వచ్చాడండి బానిస ఇప్పుడు విచారణ కర్త అయ్యాడు అనుకోండి అందరి దృష్టిలో తన బానిస కానీ పైవాడి దృష్టిలో తన బానిస కాదు పైవాడి దృష్టిలో దేవుని దృష్టిలో ఎవడో తెలుసా జోసఫ్ ఈజ్ నాట్ ఎ స్లేవ్ జోసఫ్ ఈజ్ ఎ మిషనరీ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని తరపు ఆయన దాసుడిగా సేవకుడిగా ఆ దేశంలో అడుగు పెట్టాడు దేవునికి ఎవరైనా స్తోత్రం చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారా ఈ మందిరంలో హలలుయా ఒక మిషనరీగా దేవుడు తనని పంపించాడండి ఈరోజు ఫతిఫర్ ఇంటికి దీవెనగా ఉన్నాడు రేపొద్దు ఐగుప్తికే ఏమవబోతున్నాడు దీవెనగా దేవుడు తనని చేయబోతున్నాడు ఈ మాటలు చాలా జాగ్రత్త వినండి నీ కష్టాలు నిన్ను ఎక్కడికో జరుపుతాయి నీ బాధలు నిన్ను ఎక్కడికో జరుపుతాయి నీ శ్రమలు నిన్ను జీవితంలో ఎక్కడికో జరుపుతాయి నీ వ్యాధలు నిన్ను ఎక్కడికో జరుపుతాయి యోసే పనుకోలేదు తన గోతిలో పడ్డ తన జీవితం ఐగుప్తిలో తేలుతుందని అనుకోలేదు కానీ దేవుడు అనుకున్నాడు అక్కడికి జరిపాడు అక్కడికి జరిపి తనని బానిసగా ఉంచలే ఆ ఊరు ప్రజలకు దీవెనగా ఉంచాడు దేవుడికి మహిమ కలుగునిగాక అండ్ నా ఫుతి ఫర్ ట్రస్టెడ్ హెమ్ అందరూ చెప్పండి నమ్మకం కొంచెం గట్టిగా నమ్మకం అబ్బే టీ తాగారా కమాన్ గట్టిగా నమ్మకం రెండోసారి మూడోసారి చాలామంది ప్రేమ అనే రెండు అక్షరాల పదం చాలా గొప్పది అంటారు కానీ ఆ ప్రేమ అనే రెండు అక్షరాల పదం నాలుగు అక్షరాల పదంతో ఇరిగిపోద్ది ఆ నాలుగు అక్షరాల పదం ఏంటో తెలుసా నమ్మకం ఒక్కసారి నమ్మకం కానీ ఒమ్ అయితే ప్రేమ అనే రెండు అక్షరాల పదం నిలబడదు ఫొతిఫర్ ఎంత నమ్మకపోతే యోసేపుని జాగ్రత్త వినండి సబ్జెక్టు ఫొతిఫర్ ఎంత నమ్మకపోతే యోసేపుని ఆ ఇంటికి ఏం చేశాడు అతన్ని విచారణకర్తగా చేస్తాడు ఎంత నమ్ముంటాడు ఎంత నమ్మాడు రే ఇంకా నేనేమి చూడడానికి లేదు ఆ నెక్స్ట్ లైన్ చదవండి బైబిల్ ఎంత ఎంత బాగుందో ఆ నెక్స్ట్ లైన్ ఆరో వచ్చినో అతడు తన కలిగిసినది అంతయు యోసేపు చేతికి అప్పగించి తాను ఆహారం తిండు తప్ప తనకి ఏముందో విచారించువాడు యోసేపు ఏమో లెడ్జర్ పుస్తకం పట్టుకొచ్చి అయ్యగారు ఇవాళ ధాన్యం బస్తాలు రెండు వందల యాభై వచ్చేయండి పలానా వాడు మన దగ్గర తీసుకున్న అప్పు బస్తాల్లో డెబ్బై ఐదు బస్తాలు తిరిగి ఇచ్చాడండి ఇవన్నీ రోజు లెక్క చెప్తుంటే పొత్తి ఫ్రీ ఏమన్నాడు తెలుసా అరే యోసేపు ఆ లెక్కలని మాని నాకెందుకు రా లెక్కలు చెప్తావు నువ్వు అన్నీ చూసుకుంటున్నావు కదా నువ్వు అన్నీ చూసుకో నాకు ఈ లెక్కలవి చెప్పుకో నేను నిన్ను నమ్మేనంతే ఏముందో చదవండి చదవండి ఏముందో ఏమి లేదో కూడా ఫొతిఫర్కి తెలియదు అన్నీ ఏం చేశాడమ్మా అన్నీ ఎవరికి అప్పగించాడమ్మా యోసేపుకి అప్పగించాడు ఎంత నమ్మకం చాలా జాగ్రత్త వినండి దేవుని కటాక్షం ఈ పాయింట్ చాలా జాగ్రత్త వినాలి అందరూ దేవుని కటాక్షం జాగ్రత్త వినాలి దేవుని కటాక్షం జీవితంలో నీకు కొత్త అవకాశాలు ఇస్తుంది గట్టిగా ఆమె చెప్పగలరా మాటకి దేవుని కటాక్షం జీవితంలో నీకు కొత్త అవకాశాలని ఇస్తుంది మళ్ళా చెప్తున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుని కటాక్షం నీకు జీవితంలో కొత్త అవకాశాలని ఇస్తుంది యోసేపు మీదకి ఆయన తోడు దేవుని తోడు వచ్చింది దేవుని తోడు ఏం చేసింది అతడు వర్దిల్లాడు సఫలమయ్యాడు దేవుడు తన మీద ప్రేమ చూపించడానికి ఎవరిని లేపాడు ఫొతిఫర్ని లేపాడు ఫొతిఫర్ ఏమో యోసేపు మీద కటాక్షం చూపించాడు అండ్ నవ్ ఆ కటాక్షం తనకి కొత్త జాబ్ ఇచ్చింది కొత్త ప్రమోషన్స్ వచ్చాయి తన ఇంట్లో నమ్మకాన్ని నిలబెట్టేవాడిగా పనిచేస్తూ వచ్చాడు 
దేవుని కటాక్షం జీవితంలో కొత్త అవకాశాలను ఇస్తుంది ఇక్కడ యోసేపు రెండు పనులు చేస్తున్నాడు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి యోసేపు దేవుడు ఇచ్చిన కొత్త అవకాశాలని నెంబర్ వన్ సద్వినియోగం చేసుకున్నాడు నెంబర్ టూ తన సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకున్నాడు ఎవరైనా దేవునికి స్తోత్రం చెప్తారా వెన్ గాడ్ గివ్స్ యూ ఆపర్చునిటీస్ చాలా జాగ్రత్త వినండి దేవుడు నీకు అవకాశాలు ఇచ్చినప్పుడు చేతగాని దానిలాగా చేతగాని వాళ్ళలో కూర్చున్నావో ఆ అవకాశాలు వెళ్ళిపోతాయి ఇది చెప్తుంటే నాకు రూతు గుర్తొస్తుంది రూతు వాళ్ళ అత్త ఇద్దరు కలిసి వచ్చారు అత్త కోడలు ఇద్దరు ఎక్కడికి వచ్చారు మోయాబ్ దేశం నుంచి బయలుదేరి ఎక్కడికి వచ్చారు ఫిలింద బ్లాంక్స్ బాగా చెప్తారు కంటోన్మెంట్ బ్యాప్ చేసి వాళ్ళు చెప్పట్లేదేంటి తిరిగి బెత్లహేమ్కి వచ్చారు బెత్లహేమ్కి రాగానే బైబిల్లో మంచి మాట ఉంటుంది అది బార్లీ ఎవల కోత కాలం ఎవల కోత కాలంలో వచ్చారు ఆ కోత కాలంలో వచ్చినప్పుడు రూతు ఇంట్లో కూర్చోలే కోత కాలంలో మనుషులు ఎక్కడికి వెళ్తారు సార్ చెప్పండి పనులకు వెళ్ళిపోతారు అంతేగాని ఇంట్లో కూర్చొని టిక్కు 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 రిమోట్ నొక్కుంటూ కూర్చోరు అది రిమోట్ నొక్కుంటూ కూర్చునే కాలం కాదు అది అది బయటకు వెళ్ళి పనిచేసే కాలం ఎందుకంటే ఆ కాలం దాటిపోతే మళ్ళీ ఆ అవకాశం రాదు అండ్ నా ఇక్కడ యోసేపు కూడా చేతగానంలో కూర్చోలే దేవుడు తనకి ఇచ్చిన అవకాశాలని నెంబర్ వన్ సద్వినియోగం చేసుకున్నాడు నెంబర్ టూ తను ఎంత సమర్థుడు ఫుతీఫర్కి నిరూపించుకున్నాడు దానివల్ల ఎవరికి మహిమ కలుగుతుంది దేవునికి మహిమ కలుగుతుంది కష్టాల్లో దేవుని కటాక్షం ఎలాగుంటుంది నెంబర్ వన్ ప్రేమించే మనుషుల్ని నీకు చూపిస్తాడు నెంబర్ టూ అవకాశాలు నీకు ఇస్తాడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి కష్టాల్లో దేవుని కటాక్షం ఎలా కలుగుతుంది నెంబర్ వన్ నిన్ను ప్రేమించే మనుషుల్ని చూపిస్తాడు నెంబర్ టూ ఆ ప్రేమించే మనుషుల ద్వారా నీకు ఏమిస్తాడు కొన్ని కొత్త అవకాశాలు ఇస్తాడు ఇప్పుడు యోసేపు రెండు సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నాడు he is using the opportunities and now he proved himself than enta samarthudu em chesadu nirupinchukunnadu new place new people new language new culture new job new house everything is new aa tarvata vachinalu yosep ki న్యూ ప్రాబ్లమ్ని తీసుకొచ్చి పెట్టాయి ఎంతమందికి అర్థమైంది నేను చెప్పిన పాట ఏంట న్యూ ప్రాబ్లం ఏంట న్యూ ప్రాబ్లం ఫతీఫరు భార్య నుండి వచ్చిన సమస్య జీవితంలో ఒక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుడు ఆశ్చర్యిస్తాడు అనేది ఎంత వాస్తవమో నిన్ను ఆశ్రయించి అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ నువ్వు పైకి వస్తున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు నీకు పరీక్షలు కూడా ఎదురవుతాయని అంతే వాస్తవం న్యూ లెవెల్ న్యూ ప్రాబ్లం చాలామంది సంకలు గుర్తేసుకున్న వాళ్ళని చూశాను ప్రమోషన్ వచ్చిందండి అయ్య గారు ప్రమోషన్ వచ్చిందండి అయ్య గారు ప్రమోషన్ వచ్చిందండి అయ్య గారు ప్రార్థన చేయమని వస్తారు నా దగ్గరికి నేను మనసులో అనుకుంటాను ప్రమోషన్ వచ్చిందని సంతోషపడిపోతున్నావరే దాని తగ్గ ప్రాబ్లం కూడా వస్తుంది నీకు నేను చెప్పను బయటికి చెప్తే మళ్ళీ ఆ సంతోషం ఆమె అయిపోద్ది కదా ఎందుకులే అంత సంతోషంగా ఉన్నవాడిని దుఃఖ పెట్టడం నేను లోపల అనుకుంటాను ప్రభు ఈ వ్యక్తికి ప్రమోషన్ వచ్చింది దేవా నీకు వందనాలు ప్రమోషన్తో పాటు నువ్వు ఇచ్చే ప్రాబ్లం నీ వ్యక్తి ఏం చేయాలి హ్యాండిల్ చేయడం నేర్పించు ప్రభు అని నేను లోపల చేస్తాను ఆ వ్యక్తికి చెప్పను ఈ ప్రమోషన్ వచ్చిన వ్యక్తికి ఎనిమిది మాసాల తర్వాత ఆ ముఖం చూడాల చాలా విచారంగా సొరకాయ ముఖంలాగా అంటే అర్థమైందిగా లాంగ్ ఫేసు వేసుకొని ఉంటాడు ఏమండే ప్రమోషన్ వచ్చిందన్నారు కదా ఏమైందండి షేర్ చెప్తాం సార్ డిపార్ట్మెంట్లో చాలా కష్టంగా ఉంది ఆరు నెలల క్రితం ప్రమోషన్ వచ్చింది నేగిరు ఆరు నెలలు వేసాడు డిపార్ట్మెంట్ ఎలా ఉందట ఎలా ఉందట చాలా కష్టంగా ఉంది దట్స్ ట్రూ ఎవ్రీ ప్రమోషన్ విల్ ఆల్వేస్ బ్రింగ్ ఏ ప్రాబ్లం ఎంతమందికి అర్థమైంది మాట నువ్వు ఎదుగుతున్న కొద్దీ అన్ని సాఫీగా ఉండవు లైఫ్లో దేవుడు నేను అభివృద్ధి పరుస్తున్నప్పుడు ఒక న్యూ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళినప్పుడు దాని తగ్గట్టుగా ఎక్కడో న్యూ ప్రాబ్లం కూడా నీకు తగులుతుంది న్యూ ప్రాబ్లం కూడా తగులుతుంది గెట్ రెడీ గెట్ రెడీ ఆఫీస్లో ప్రజల మధ్య న్యూ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కానీ నువ్వు యహోవా నీకు తోడుగా ఉన్నాడు దేవునికి ఎవరైనా స్తోత్రం చెప్తారు ఆ మాట ఆ మాట నాకు ఎంత నచ్చిందో దేవుని కటాక్షం తనకు తోడుగా ఉంది ప్రాబ్లం ఉంచినా రాకపోయినా వన్ థింగ్ ఈజ్ గ్యారంటీ దేవుని కటాక్షం నీకు తోడుగా చెయ్యిన తప్పుకి ఇప్పుడు యోసేపు గారు అందరికీ తెలిసింది కదే ఎక్కడ పడ్డారు జైల్లో పడ్డారు ఇప్పుడు జైల్లో కూర్చొని యోసేపు బాధపడుతున్నాడు నేను అనుకున్నాను ప్రభువా ఇప్పుడిప్పుడే జీవితం ఏమవుతుంది కొంచెం తన సెట్ అవుతున్నాడు ఆమె రైటర్ రా లైఫ్ ఇప్పుడిప్పుడే ఏమవుతుంది తనకి ఏదో కుదుటి పడుతుంది అన్నయ్యలేమో గోతులోకి తోసారు ఏదో దేవుడి దేశాన్ని తీసుకొచ్చాడు 
మంచోడి ఇంట్లో పెట్టాడు ఫొతిఫర్ ఇంట్లో ఇప్పుడిప్పుడే లైఫ్ ఏదో సెట్ అవుతుంది అనేసరికి ఏం తప్పు చేయపోయి నన్ను అన్నిటి ప్రభావ జైల్లో పడేశావు దేవుడు పైనుండి దిగొచ్చి ఏ నువ్వు చేస్తున్న తప్పని ఫొతిఫర్ అనొచ్చు కదా జైల్లో పడకుండా యోసేపుని దేవుడు ఆపచ్చు కదా తనకు తోడుగా ఉన్న దేవుడు జైల్లోకి వెళ్ళకుండా ఆపి ఉంటే ఎంత బాగుండేది తనకి తోడుగా ఉన్న దేవుడు ఆ జైల్లో చెరసాల్లో పడకుండా ఆపి ఉంటే ఎంత బాగుండేది ఈ ప్రశ్న ఈ మెసేజ్ రెడీ అవుతున్న తెల్లారి నాకు కలిగినప్పుడు దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఆలోచన ఏంటో తెలుసా పరిశుద్ధాత్మ నాకు ఇచ్చిన ఆలోచన ఏంటో తెలుసా జాగ్రత్త వినండి జాగ్రత్త వినండి కొన్నిసార్లు దేవుడు నీ కష్టాన్ని ఆపగలడు కొన్నిసార్లు ఏంటి దేవుడు ఎప్పుడు నీ కష్టాన్ని ఆపగలడు కానీ ఆయన ఆపలేదు అనుకో ఆయనకి ఏదో ఒక వ్యూహం ఉంది ఏదో ఒక వ్యూహం బట్టి నిన్న కష్టంలోకి ఏం చేశాడు దేవుడు పంపించాడు దేవునికి ఎవరైనా స్తోత్రం చెప్తారా వ్యూహం అనే తెలుగు మాట ఎంతమందికి తెలుసు వ్యూహం పద్మవ్యూహం విన్నారా టీవీ సీరియల్ పేరు కాదమ్మా మళ్ళీ అది అనుకున్నారు కనుక అఫ్కోర్స్ అది కూడా పద్మవ్యూహం అనుకోండి వ్యూహం దానికి కరెక్ట్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ స్ట్రాటజీ స్ట్రాటజీ అంటే ఒక వ్యూహం దేవునికి ఒక వ్యూహం ఉంది ఆ వ్యూహం ఏంటో తెలుసా యోసేపు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి జైలుకి వెళ్ళి తీరాలి జైలుకి వెళ్ళకపోతే పానదాయకుడు భక్షకారిని ఏమవడు కలుసుకోడు వాళ్ళని కలుసుకోకపోతే కలలకు బావం చెప్పేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు అని ఫరోక తెలియదు ఇవన్నీ దేవుడు ముందుగా చూచాడు కనుక యోసేపు అనుకుంటాడు యోసేపు వెళ్ళాలయ్యా నువ్వు టైం వచ్చింది మరి కొంచెం బాధగా ఉన్నా తట్టుకో భవిష్యత్తులో మేలు జరుగుతులే ఎలా యోసేపు వెళ్ళిపోయాడు జైల్లో చెప్పుండడు దేవుడు కానీ నేను అనుకుంటున్నా మనకు దేవుడు ఇచ్చిన గొప్ప ఆశీర్వాదం ఏంటో తెలుసా ఒక మనిషి జీవితాన్ని స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు బైబిల్ ఇప్పుడు మనం చూడగలుగుతున్నాం కానీ ఆ రోజు యోసేపుకి తన జీవితం రేపొద్దున ఏమవుతుందో తెలీదు 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 అంతటా యహోవా యోసేపుతో మాట్లాడి ధైర్యపరిచను అని బైబిల్ ఎక్కడ లేదు జైల్లో పడేశాడు ఇప్పుడు జైల్లో పడేసినటువంటి యోసేపు ఈ మాట చదవండి ఇది చెప్పి నేను ముగించుకుంటాను యూనో ఈ యోసేపుని జైల్లో పడేసిన తర్వాత బైబిల్ రాసిన మాట ఏంటో తెలుసా ఇరవై ఇరవయో వచ్చిన ఆది కాండ ముప్పై తొమ్మిది ఇరవై రాజు ఖైదీలు బంధింపబడు చెరసాల్లో వేయించెను అతడక్కడ చెరసాల్లో ఉండెను అయితే చర్చిలో అందరూ చదవలేదు ఆ మాట అందరూ చదవాలి అయితే యహోవా యోసేపుకు తోడై ఉండెను దేవునికి స్తోత్రం చెప్తారా హలలుయ గుంటలో యహోవా అతనికి తోడై ఉండెను నడుస్తున్నప్పుడు చెరసాలకు దగ్గరికి యహోవా అతనికి తోడై ఉండెను ఫొతి ఫర్ ఇంట్లో యహోవా అతనికి తోడై ఉండెను శోధింపబడుతున్నప్పుడు యహోవా అతనికి తోడై ఉండెను చెరసాల్లో వేయబడినప్పుడు యహోవా అతనికి తోడై ఉండెను నీ లైఫ్లో నువ్వు ఏ ప్లేస్లో ఉన్నా పట్టుకుంటే స్పర్శ తెలియని తోడు నీ దేవుని తోడు అది ఎప్పుడు నీతో ఉంటుంది దేవుని నామానికి మహిమ కలుగునుగాక సరే దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు కానీ ఎలాగా తెలీదే దేవుడు తోడుగా ఇప్పుడు ఎలా తెలిసింది జైల్లో అధికారికి ఆ తర్వాత లైన్ మీరు చదివితే అతని మీలోకి కటాక్షం పుట్టించాడు ఎవరి మీదకి యోసేఫ్ మీదకి ఆడేం చేశాడు తెలుసా రే ఏట్రా తప్పు చేసావు నేను ఏ తప్పు చేయలేదండి ఊరకరా జైల్లోకి వచ్చిన అందరూ ఇలాగే చెప్తారు ఏ తప్పు చేయలేదట నిజమండి బాబు నేను ఏ తప్పు చేయలేదండి ఊరకరా ఫొతిఫర్ గారు రే నిన్ను మేనేజర్ చేసినోడు ఇంట్లో అలాంటి పని చేయొచ్చురా నువ్వు ఏట్రా ఎంత తప్పు చేసావురా నువ్వు అయ్యారు నేను ఏ తప్పు చే మాట్లాడకి ఇంకా ప్రతి ఒక్కరికి ఏం చెప్పుకోవాలి సంజయ్షి చెప్పుకోవాలా అండ్ నా ఆ జైలర్ ఒకరోజు తిరిగి వచ్చి ఏమన్నానంటే ఇదిగో యోసేపు మొత్తం ఈ జైల్లో రెండు వందల డెబ్బై మంది ఖైదీలు ఉన్నాయరయ్యా ఈ ఖైదీలందరినీ నీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాను వాళ్ళు నువ్వే ఏం చేయి మేనేజ్ చేయి వాళ్ళందరి దగ్గర ఇప్పుడు ఏమయ్యాడు జైల్లో ఉన్న ఖైదీలందరి మీద మేనేజర్ అయ్యాడు బైబిల్ రాసిన మంచి మాట ఎవరైనా చదువుతారా ఆ మాట ఎంత బాగుందో ఇరవై రెండో వచ్చినావు చెరసాల అధిపతి ఆ చెరసాల ఉన్న ఖైదీలందరినీ యోసేపు చేతికి అప్పగించను ఇరవై ఒకటో వచ్చినావు ఇరవై ఒకటో వచ్చినం యహోవా యోసేపునకు తోడై ఉండెను అతని ఎందు కనికరపడి అతని మీద చెరసాల యొక్క అధిపతికి ఏం పుట్టించాడు నేను అందుకే చెప్పాను మళ్ళీ చెప్తున్నాను దేవుని కటాక్షం ఎవరో ఒకరిని నిన్ను ప్రేమించే వ్యక్తిని దేవుడు చూపిస్తాడు ఆ మేన్ దేవుడు నిన్ను దీవించాలంటే నిన్ను ఆదరించే వ్యక్తిని ఎవరినో దేవుడు ప్రపంచంలో ఎక్కడో 
లేవనెత్తాడు యోసేప్ మీద కనికర పడ్డాడు అయ్యో యోసేపు నువ్వు చేయిన్ తప్పుకు జైల్లోకి వెళ్ళావు నాకు తెలుసురా పోన్లే ఆ జైల్లో నేను ప్రేమించేవాడిని ఏమన్నా నీకు చూపిస్తానని చెప్పి అక్కడ దేవుడు తనకి సహాయం చేసే వ్యక్తిని లేవనెత్తాడు నా లైఫ్లో ఎంతమందిని లేవనెత్తాడు అలా దేవుడు నేను చెప్పలేను వరుణ్ దీపక్ అనేవాడు ఇలాగ అయిపోవడానికి ఎంతమంది నా లైఫ్లో నా నేను ఇలాగ అవ్వడానికి పాత్ర పోషించారో మీకు తెలియదు ఫీజు కట్టలేని పరిస్థితుల్లో ఫీజు కట్టిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు విదేశాలు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కొంతమంది నాకు అండగా నా వ్యక్తిత్వాన్ని నా వైఖరిని కల్చర్ని మేనర్స్ని డిసిప్లిన్ని నన్ను షేప్ చేయడంలో చాలామంది మెంటర్స్ని దేవుడు వాడుకున్నాడు వాళ్ళందరి పాత్ర ఈరోజు నన్ను ఇలా తయారైంది అంతేగాని నేను ఒక్కడే నేనే నెంబర్ వన్ అని కాల్ రగరేశాడు అనుకో దేవుడు నాకు కాల్ రా సాయంకాలం కల్లా కత్తిరించి చెప్తాడు నూనె నూను మనం అందరం ఇలా తయారవడానికి మన జీవితంలో దేవుడు సహాయం చేసే మనుషుల్ని మన లైఫ్లో దేవుడు పంపుతాడు దేవునికి ఎవరైనా స్తోత్రం చెప్తారా హలో లూయా రెండు విషయాలు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫొతీఫర్ ఇంట్లో లగ్జరీ అంటే ఏంటో యోసేఫ్కి దేవుడు చూపించాడు ప్రిజన్లో మిజరీ అంటే ఏంటో దేవుడు చూపించాడు ఎంతమందికి అర్థమైంది హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద ఇంగ్లీష్ వర్డ్ మిజరీ మిజరీ అనే మాట అర్థమైంది కదండి మిజరీ అంటే ఎలా చెప్పాలంటే స్త్రీల సమాజం ఎగ్జాంపుల్ మనకి మిజరీకి ఎందుకంటే బైబిల్లో ఒక మాట ఉంటుంది ఎక్కడ ఉంది సార్ జగడగొండితో సామెత లేదో ఉంటుంది కదా గయ్యాలతో ఉండడం కంటే ఒంటరిగా పిచ్చుకులు ఎక్కడ ఉండడం మేలండి మీకే తెలుసు కదా అవన్నీ దే మేక్ లైఫ్ మిజరబుల్ అనో మిజరీ మిజరీ అంటే వేదన మిజరీ అంటే నాన్ స్టాప్ బాధ ఏనో అది తరగని వేదన అనమాట సో అలాగా జైల్లో ఉన్న ప్రజల మిజరీని యోసేప్కి చూపించాడు ఫొతీఫర్ ఇంట్లో లగ్జరీని కూడా దేవుడు యోసేప్కి చూపించాడు అక్కడ మేనేజరే ఇక్కడ కూడా మేనేజరే ఎక్కడ తనను పెట్టుకున్న దేవుని కటాక్షం ప్రజల ద్వారా తనకి చూపించాడు దేవునికి స్తోత్రం చెప్తారా నెక్స్ట్ ఇయర్ నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావో నాకు తెలియదు నీ లైఫ్లో ఇంకొక నెలలో ఈ సంవత్సరం అయిపోతుంది ఎమరైటర్ రాంగ్ నేను అలా ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఇంకొక నెలలో ఈ సంవత్సరం పూర్తి అయిపోతుంది నేను ఏమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను తెలుసా ప్రభా ఈ సంవత్సరం జరగాల్సిన కార్యాలన్నీ నా లైఫ్లో పూర్తి చేసే ప్రభా ఈ సంవత్సరం క్లోజ్ అవ్వాల్సినవన్నీ క్లోజ్ అయిపోవాలి స్టార్ట్ అవ్వాల్సినవి స్టార్ట్ అవ్వాలి న్యూ చాప్టర్స్ మొదలు అవ్వాలి కొత్త సంవత్సరంలోకి పాత మిజరీ మోసుకుంటూ నేను వెళ్ళలేను ప్రభా పాత కష్టాలు మోసుకుంటూ కొత్త సంవత్సరంలోకి వెళ్ళలేను ప్రభా పాత బాధలు మోసుకుంటూ కొత్త సంవత్సరంలోకి వెళ్ళలేను ప్రభా మూసేయాల్సినవి మూసేయండి తెరవాల్సినవి తెరవండి ఆరంభించాల్సినవి ఆరంభించండి నీ కటాక్షాన్ని నా మీద చూపించండి దేవునికి ఎవరైనా స్తోత్రం చెప్తారా యోసేపుని వదలంది దేవుని తోడు ఆ దేవుని తోడు తనకుందని ఎలాగ అర్థమైంది తనను ప్రేమించే మనుషులను దేవుడు లేవనెత్తాడు అక్కడేమో ఫొతీఫర్ లేవనెత్తాడు చెరసాల్లో ఏమో జైలర్ అధికారిని లేవనెత్తాడు వీళ్ళిద్దరి ద్వారా యోసేపుకి దేవుడు ప్రేమని కనికరాన్ని ధైర్యాన్ని చూపించాడు నువ్వు ఏ దేశం వెళ్ళిపోయినా ఎక్కడ ఒంటరిగా బతుకుతున్నా స్వదేశంలో ఉండి ప్రజల మధ్య ఒకే స్లాబ్ కింద ఉంటూ ఒంటరిగా బతుకుతున్నా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో నీ దేవుని తోడు నీ దేవుని కటాక్షం నిన్ను ఎన్నడూ విడిచిపెట్టదు ఆయన నీకు తోడుగా ఉన్నానందానికి ఉదాహరణ ఏంటో తెలుసా నిన్ను ప్రేమించేవాడిని నిన్ను ఆదరించేవాడిని నీకు సహాయం చేసేవాడిని నిన్ను అర్థం చేసుకునేవాడిని నిన్ను దీవించేవాడిని నీ కొత్త అవకాశాలు ఇచ్చేవాడిని తన ఘనత కొరకు దేవుడు లేవనెత్తుతాడు దేవునికి మహిమ కలుగునగాక లాస్ట్ పాయింట్ దేవుని కటాక్షం నీ జీవితంలో కొత్త చరిత్ర రాస్తుంది ఆమె ఏం చెప్తారా మాటకి దేవుని కటాక్షం నీ జీవితంలో కొత్త చరిత్ర రాస్తుంది తలలు వంచండి ఆ కటాక్షం కొరకు మనం కూడా ప్రార్థన చేద్దాం తండ్రి నువ్వెంతో దయామయుడిగా మా జీవితాల్లో ఉన్నందుకు నీకు వందనాలు తండ్రి లేని యోసేపుకు తల్లి లేని యోసేపుకు వెన్నంటే ఉండని నీ కటాక్షం ఎంత గొప్పదో ఈరోజు మాకు నేర్పించావు ఒంటరితనంలో అతనికి తోడుగా నువ్వు నిలబడ్డావు తనని ప్రేమించే మనుషులను చూపించావు తనకి అవకాశాలు ఇచ్చే మనుషులను చూపించావు తనకి ప్రమోషన్లు ఇచ్చే మనుషులను చూపించావు తనని హెచ్చించే మనుషులను చూపించావు ఆ కష్టాల మధ్య తన మీద దయను ప్రేమను చూపించే మనుషుల్ని ఇచ్చావు తండ్రి చాలాసార్లు నువ్వు మా జీవితాల మీద కటాక్షం చూపిస్తున్నా గ్రహించలేని మూర్ఖులము బుద్ధిహీనులు ఉన్నాయన మమ్మల్ని మన్నించండి క్షమించండి నీ అనంతమైన జ్ఞానంలో నువ్వు మా జీవితాల్లో చేసే కార్యాలని 
అర్థం చేసుకోలేని అధమలమైపోయాం కొన్నిసార్లు మమ్మల్ని మన్నించండి క్షమించండి మేము ఏ స్థలంలో ఉన్నా ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా ఏ దేశంలో ఉన్నా నీ తోడు ఎప్పుడు మాతో ఉంటుందని మాతో మాట్లాడినందుకు నీకు వందనాలు నీ తోడు మమ్మల్ని విడవదని మాతో మాట్లాడినందుకు నీకు వందనాలు కటాక్షం చూపించే మనుషులను లేవనెత్తుతామని మమ్మల్ని ధైర్యపరిచినందుకు నీకు వందనాలు ఈరోజు ఎంతమంది సందేశం విన్నారో ఇంకో నెలలో ఈ సంవత్సరం పూర్తయిపోతుంది ప్రభు ఈ సంవత్సరం మా జీవితాల్లో పూర్తి చేయాల్సిన కార్యాలు మీరు పూర్తి చేయండి ఏమేం ముగిసిపోవాలో అవన్నీ ముగించండి పాత సమస్యలతో కొత్త సంవత్సరంలోకి మేము వెళ్ళలేం ప్రభు పాత చెత్తతో కొత్త సంవత్సరంలోకి మేము వెళ్ళలేం ప్రభు పాత అలవాట్లతో మేము కొత్త సంవత్సరంలోకి వెళ్ళలేం ప్రభు వెళ్ళినా అది మాకు కొత్తగా ఉండదని ఆయన నీ కటాక్షంతో మా జీవితంలో మార్పులు చేర్పులు చేయమని ప్రార్థన మీకు చేస్తూ ఉన్నా ఎంతమంది సందేశాన్ని విని అర్థం చేసుకున్నారో పరిశుద్ధాత్మదేవ వాళ్ళందరికీ భవిష్యత్తు పట్ల నమ్మకాన్ని పుట్టించండి ధైర్యాన్ని పుట్టించండి విశ్వాసాన్ని పుట్టించండి నేను ఒంటరిగా ఉన్న నా దేవుడు నా మీద కటాక్షం చూపించే వాళ్ళని పంపిస్తాడు అనే నమ్మకం వాళ్ళు ప్రతి వారిలో పుట్టించమని చెరగని విశ్వాసంతో నిలబెట్టమని ఈ ప్రార్థనా మనవులు విన్నందుకు నీ కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ యేసు క్రీస్తు దివ్యనామములు ఈ మనవులన్నీ సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె